Salut c'est Kim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle liste de prénoms bidimanche, une nouvelle liste euh, tirée d'une série qui j'espère vous plaît autant qu'à moi. Euh, ça fait trois mois aujourd'hui que la dernière vidéo du mois, elle est en lien avec euh, les prénoms inspirés des quatre éléments. Je vous mets dans la barre d'infos les thèmes qu'on a déjà abordés les deux mois précédents, les prénoms d'eau, les prénoms de feu. Aujourd'hui, on va parler des, des prénoms en lien avec la terre. Vaste sujet. C'est parti Le premier prénom, c'est le prénom Oren, ça veut dire le pain en, en hébreu, littéralement. Le pain, l'arbre, pas le pain qui se mange, évidemment. Vous l'aurez compris, le prénom de la terre. Un prénom qui est beaucoup plus rare qu'Owen, qui a bien marché ces dernières années. Ça fait une dizaine d'années maintenant que Oren, il augmente. Euh, voilà, il augmente assez vite. Ils sont maintenant une quarantaine par an, un petit garçon qui s'appelle Oren, à voir le jour chaque année. Très mignon. On continue avec le prénom Iris. À coup sûr, le prénom le plus populaire de cette liste. En toute simplicité, Iris, parce que c'est littéralement l'arc-en-ciel en grec et c'était le moyen qu'utilisaient les dieux dans la mythologie pour se déplacer du ciel vers la terre. Donc c'est vrai que c'est un très beau prénom. Puis c'est aussi une fleur qu'on trouve un peu, voilà, qui est dans, dans plein plein de couleurs et qu'on trouve sur terre. Et Iris, il est dans le top 25 des prénoms filles les plus attribués en France. Euh, il a été multiplié par 3 en termes de nombre d'attributions entre 2015 et 2018. Donc en 3 ans multiplié par 3, c'est énorme, c'est vraiment une grosse tendance euh, qui va, je pense, bientôt commencer un peu à s'aplanir, à stagner. En tout cas, pour le moment, ça reste un prénom très très tendance, Iris pour une fille. On continue avec le prénom Iloan. Iloan, c'est pour un garçon, c'est une variante d'Ilan. Ilan, Ilan c'est l'arbre en hébreu, euh, mais Iloan, c'est beaucoup plus rare. Il pourrait même, je trouve, faire office de prénom mixte. En tout cas, pour l'instant, il a été donné qu'à des garçons. 5 attributions en 2003 et déjà 20 fois plus en 2020. C'est l'augmentation ici aussi très rapide pour Iloan. À suivre de près. On continue avec le prénom Adena, c'est un prénom féminin. C'est une variante d'Adam et Adam, ça symbolise la terre. C'est vrai qu'Adam, c'est un prénom qui est très populaire de nos jours pour les garçons. Et il n'y a pas vraiment d'équivalent féminin très connu. Adena, ça peut être une petite alternative sympa. Il a été attribué en tout et pour tout qu'une dizaine de fois depuis 2006. Donc euh, voilà, pourquoi pas Adena pour, pour votre petite fille. On continue avec le prénom Silva. C'est un prénom mixte, figurez-vous. Il a déjà été donné en France à des filles comme à des garçons. Et Silva, euh, ça fait référence aux habitants de la forêt. Vous savez, Sylvain, Sylvestre, Sylvie, etc. Tout ça, c'est en lien avec la forêt. Et là, on parle vraiment de Silva, dont on n'a encore jamais parlé sur la chaîne en plus d'un an et demi de vidéos qui me parlent. Et c'est un prénom qui est plutôt ancien, parce que voilà, donc les hommes, il y en a eu trois dans les années 1920, et ça n'a pas été donné depuis. Et chez les filles, elles sont moins de 10, et c'était plutôt dans les années 70. On ne l'a pas revu non plus depuis. Euh, moi, je crois plutôt à ce retour, parce que c'est vrai que les prénoms masculins qui finissent par A sont assez tendances en ce moment. On en voit de plus en plus, en tout cas. Donc, à suivre, Silva. Pour un garçon, cette fois, pourquoi pas Xilon C'est littéralement celui qui vient de la forêt. Il n'a pas encore été attribué, voilà. Pourquoi pas Xilon, si vous aimez les prénoms un peu rares. Un autre prénom très rare, pas encore attribué, c'est le prénom Yel. Là, on est plutôt sur des prénoms euh, en anglo-saxon. Voilà, c'est littéralement la terre fertile en gallois. Donc, voilà. Yel, c'est aussi le nom d'une université aux états unis donc c'est vrai que voilà, si vous êtes plutôt prénom anglo-saxon, celui-là peut vous convenir. On poursuit avec le prénom Ivria, que je trouve très mignon, peut-être un, un, un de mes préférés de la liste du jour. C'est un prénom qui nous vient de l'hébreu, c'est su, littéralement celui qui vient de la terre d'Abraham en hébreu. Voilà, une signification un peu longue, mais en tout cas un prénom tr très court et mignon. Pas encore attribué chez nous, mais avec ce début en I, cette fin en A et cette... voilà. C'est cinq lettres qui se suffisent à elles-mêmes, attention, et il va peut-être faire partie des prochaines tendances. En tout cas, il a tout pour. On continue avec le prénom Eila. Euh, en tout cas, c'est comme ça que j'aurais envie de le prononcer. Eila, pour qu'on entende le I, peut-être que certains le prononcent Ela, je ne sais pas trop, c'est la terre en hindou. Il a été donné quatre fois, et ces quatre fois, c'était en 2020. Donc c'est très récent. Attention aussi, là peut-être, à ce qui va se passer sur les, les années à venir. On est peut-être au tout au début de, pour ce prénom-là. On termine cette liste de prénoms du dimanche avec le prénom Théano, un prénom masculin, qui signifie littéralement la solitude de la terre lointaine en polynésien. C'est un prénom que je ne connaissais pas particulièrement avant de voilà, faire des recherches pour cette liste, mais figurez-vous que depuis l'an 2000, il est donné entre 3 et 8 fois chaque année. Donc euh, voilà, il y en a, commence à y en avoir quelques-uns, des petits Théano en France. C'est tout pour cette liste des prénoms du dimanche, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ne pas manquer la dernière liste sur ce thème qui sortira à la fin du mois prochain, ce sera les 10 prénoms inspirés de l'air, l'élément l'air, euh, probablement une de mes listes préférées sur ce thème bah, n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous ne la manquerez pas quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut